సో కర్మ సిద్ధాంతం ఇది సింపుల్ కర్మ సిద్ధాంతం మరి థియరీ ఆఫ్ కర్మ సో ఇంతకు ముందు చెప్పాను కర్మ అంటే అర్థం ఏంటి పని సో కర్మ అంటే అర్థం ఏంటి సో యాక్టివిటీ యాక్టివిటీ ఓకే మరి ఈ యాక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో కర్మ సిద్ధాంతాన్ని చాలా బలంగా హిందూ సమాజం హిందూ మతం నమ్మడం జరుగుతుంది మరి ఏం చెప్తా ఉంది కర్మ సిద్ధాంతం అంటే గతం లోపల మనం చేసినటువంటి కర్మలకు ప్రస్తుత జీవితం అట్లా ఉంది అని చెప్పేసి మనం గతం లోపల ఏవైతే ఒకవేళ ఇఫ్ వి డిడ్ గుడ్ థింగ్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ బర్త్ సో వి ఆర్ గుడ్స్ ఇఫ్ వి డిడ్ రాంగ్ థింగ్స్ యునో రాంగ్ డూయింగ్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ బర్త్ సో వి ఆర్ సంథింగ్ యునో డిఫరెంట్ ఓకే సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం మంచిగా ఉన్నామా ఒకవేళ ఇఫ్ వి ఆర్ గుడ్స్ మనం గతం లోపల మంచి చేశాము అన్నట్టు లెక్క సో ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గుడ్స్ నాట్ గుడ్స్ సో వీ డిడ్ సంథింగ్ బ్యాడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ బర్త్ అన్నట్టు లెక్క ఓకేనా గతం లోపల చెడు చేశాము కాబట్టి ఇప్పుడు బాగాలేము గతం లోపల మంచి చేశాము కాబట్టి ఇప్పుడు బాగా ఉన్నాం రైట్ సో ఇట్లాంటి ఆస్పెక్ట్స్ ఇట్లాంటి నమ్మకం ఏదైతే ఉందో సో ఈ నమ్మకాన్ని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని అంటే కర్మ సిద్ధాంతం అని చెప్పేసి పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాం ఇంకొకటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆశ్రమ ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఆశ్రమ ధర్మాలను లైట్ గా జస్ట్ లైట్ గా స్పృశించినటువంటి గ్రంథం ఏంటి అంటే ప్లేటోకు సంబంధించిన రిపబ్లిక్ మనకు గ్రీక్ ఫిలాసఫర్ ఉన్నట్టుగా ప్లేటో సో ప్లేటో రాసినటువంటి పుస్తకం ఏంటి అంటే ది రిపబ్లిక్ అని చెప్పేసి పుస్తకం మరి ఈ రిపబ్లిక్ అనేటువంటి పుస్తకం లోపల ఆశ్రమ ధర్మాల యొక్క ప్రస్తావన ఉంది వైట్స్ సో దెర్ ఈస్ యునో సంథింగ్ 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 ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ ఆశ్రమ ధర్మ ఆశ్రమ ధర్మ సో వస్ డాక్యుమెంటెడ్ ఇన్ ద బుక్ దట్ ఈస్ వాట్ ద రిపబ్లిక్ written by the plato so gurtu betkodi just remember that you know there is something there is something about the ashrama dharmas in the republic text ee republic anatva text lopala plato rasinatva text lopala ashrama dharmalaku sambandhinchinatva konta information anedi unnadi right so karma theory idi then come to the fourth one what is that purusharthalu so nalugu untai purusharthalu ani cheppesi మరి ఏంటి ఆ నాలుగు పురుషార్థాలు వైట్స్ పురుషార్థాస్ రైట్స్ మరి ఒక వ్యక్తి యొక్క ఇవి ఏం చెప్తా ఏం చెప్తా ఉంటాయి ఇవి అంటే సో ఒక వ్యక్తి యొక్క ఐడియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐడియల్ ప్రిన్సిపుల్స్ సో ఇవేంటివి ఐడియల్ ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్స్ ఓకేనా ఆదర్శ సూత్రాలు ఓకే ఒక వ్యక్తికి ఆదర్శ సూత్రాలు ఓకే సో ఒక వ్యక్తి జీవితం సార్థకత కావడానికి తోడ్పడే ఆదర్శ సూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఈ ఐడియల్ ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యునో పురుషార్థం మరి నాలుగు పురుషార్థాలు ఉంటాయి సో ఏంటి ఆ నాలుగు పురుషార్థాలు అంటే సో ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు నంబర్ వన్ ఈస్ ధర్మ నంబర్ టూ ఈస్ అర్థ నంబర్ త్రీ ఈస్ కామ నంబర్ ఫోర్ ఈస్ మోక్ష ఆర్ యూ కెన్ సే సాల్వేషన్ సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద లస్ట్ ఓకే సో ఇట్లా నాలుగు రకాలుగా మనకు ఉన్నా సో ధర్మము అర్థము కామము మోక్షము అని చెప్పేసి సో నాలుగు రకాలుగా మనకు పురుషార్థాల యొక్క అందుబాటు అనేది ఉన్నది సో ఈ నాలుగు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ నాలుగు ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఈ నాలుగింటిలో మొదటి మూడు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మొదటి మూడింటిని మనం ఏమంటాం అంటే త్రివర్గలు అంటాం సో త్రివర్గలు సో ట్రై ఫోల్డ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం ట్రై ఫోల్డ్ లేదా త్రివర్గ ఓకే సో త్రివర్గలు అని చెప్పేసి పేరుతో ధర్మాన్ని అర్థాన్ని కామాన్ని ఈ మూడింటిని కలిపి త్రివర్గ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఈ త్రివర్గ ఎవరైతే ఫుల్ఫిల్ చేయడం జరిగిందో సో త్రివర్గలను ఎవరైతే సాటిస్ఫై చేయడం జరిగిందో ఫుల్ఫిల్ చేయడం జరిగిందో సో హీ ఆర్ షీ గెట్స్ మోక్ష 
सो अतन लेदा आम को एम लभिस्टी फैनल ऐसी मोक्ष लभ जो सो ही आर् गेट सावे मोक्ष सिद्ध जो मोक्ष प्रसाद जो ओके ना मरी इकड़ी मूडिंट गमन चलते सो धर्म धर्म अंत अर्थमे धर्मा के विधा मन डिफाइन चेयचु अंत सिंपल ऐसी गुड थिंग अन्ट सो मंच चेयर मं धर्मा इंका चुनाव चूड़ा धर्मा अंत सो अहिंसा नॉन्यलैं ईज ए कई आफ् धर्म सो धीजी चप्टन एदे अहिंस सिद्धांत हो सो दट ईज एग्जापल फर् धर्म ओके एवा की चेक उड़ा सो राूइंग अभी चेयक उम्मी जस्टिस अने धर्म सो यायम अने धर्म अन्ट दोपिक सो पेशेंट बीइंग पेशेंट बीइंग पेशेंट ईज ए कई आफ् धर्म सो ओपिक धर्म न्याय धर्म अहिंस और धर्म मंजुन धर्म एल्क हाँ चेयक उर्म सो ई धर्मा तपन स मनि पाटी अच्छी पुरुषार्था चुप्त उ अंड इक धर्म भारतीय कांटेक्स इंडियन कांटेक्स लर्म अं अर्थमे धर्म अंत राज्य सो किडम इज आलो अ धर्म किज आलो अ धर्म सो वीट मन धर्म का परगण जो सो कि अंड कि आर् कंसीडर् टू बी द धर्म इन इंडियन कांटेक्स्ट सो भारतीय सदर्भ लवे का सो मन को वीट धर्म का परगण जो Is it clear? Then come to second one. So artha, artha ante ardhamenti wealth, sampada annamata. Artha means wealth and affluence. So affluence ante aishwaryam. So aishwaryamu adevidanga sampada. Yi rendin tin manam evidanga treat chedam jaru taun tundi ante artha anche pesi. So dharma mu ayindi, artha mu ayindi. मरी अर्थम ये विधा उ सो जस्टीशिबल वेल्थ उ जस्टीशिबल वेल अटे न्याय संबंध न्यायबद्ध संपद ए दक्सप्टेड न्यायबद्ध ऐश्वर्य दट वि ऐक्सप्टेड ओके अंत अर्थमे नापट उन्ट सो नापटर एना कष्ट एम चयी संपाद सो अदी आ संपद अने जस्टिशिबल वेल्थ और जस्टिशिबल अफ्लूं अंट सो न्यायबद्ध संपद लेदा न्यायबद्ध ऐश्वर्य का मन परगण जो सो काबी इधी न्यायबद्ध उ मन को पुरुषार्था अर्धम चुप्त उठेना इध रेडा सो मूडवे काम एस्ट अो मीन साफाशन आफ् दुअल डिजाइर्स ओके ना सो साफाशन आफ् द सैक्सुअल डिजाइर्स सो लैंगिक परम को उन्यो सो ई लैंगिक परम को सतृप्ति परचे सो इला लैंगिक परम को सतृप्ति मन काम अच्छे पेर तो पीलस्टा सो जनरल ऐ इंत मुझे आश्रम धर्म लाइते गृहस्थाश्रम धर्म एदो सो गृहस्थाश्रम धर्म लाला सो काम परम को आ पधि अट्ला दशगा मन परगण जरूरी गृहस्थाश्रमा सो काबी इधी काम विधा उ धर्मबद्ध उ सो काम विधा उ धर्मबद्ध उसी गत संस्कृति गत सांप्रदाय गत फिफिकल थिरी चुप्त वैट दोक्ष ए सावे मरी वीट मूडिंट एवर प्रापर ऐ बेन्सम जो मूडिंट धर्मयुत धर्मबद्ध निर्वहित जो सो वारी एम दी फल अंटे मोक्ष लभ जो सो अलमेट जेनिथ अन्ट अलमेट जेनिथ सो दाने मिंदे एम उड़ी मोक्षा मिंदी एमी उज इट क्लियर सो काबी इला मन को नागुरी दशल एवं उन्यो सो ई नाग दशल मन को पुषार्थाल संबंध दशल सो ई मूड नागिंट चाल एग्जाम लड़गर जरिए यह क्रिंदवा पुषार्थम का 
ఈ క్రింది వాళ్ళు పురుషార్థం ఏది అని చెప్పేసి ఓకేనా సో మీరు మూవీస్ లోపల కూడా చాలా రకాల సాంగ్స్ లోపల ఉంటుంది ధర్మార్థ కామ మోక్షములు అని చెప్పేసి ఓకేనా సో ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష ఈ నాలుగు రకాలవి నాలుగు రకాల అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటిని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే సో పురుషార్థాలు అని చెప్పేసి అంటాం ఇస్ ఇట్ క్లియర్ దెన్ సో ఇది మరి నాలుగవ అంశం దెన్ ఐదవ అంశం ఏదైతే ఉందో సంస్కారాలు అని చెప్పేసి ఇది చిన్నది సంస్కారం అంటే అర్థం ఏంటి మతపరమైనటువంటి చర్య మతపరంగా చేసేటువంటి వివిధ రకాల పనులు అన్నమాట యజ్ఞాలు కానీ యాగాలు కానీ పూజలు కానీ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటిని మనం సంస్ సంస్కారాలు అని చెప్పేసి అంటాం మరి హిందూ మతం లోపల అరవై నాలుగు సంస్కారాలు ఉన్నాయి హిందూ మతం లోపల ఎన్ని సంస్కారాల యొక్క ప్రస్తావన ఉంది అంటే సో అరవై నాలుగు సో హిందూ హిన్ హిందూ రిలీజియన్ సో దేర్ ఆర్ సిక్స్టీ ఫోర్ రిచువల్స్ దేర్ ఆర్ సిక్స్టీ ఫోర్ రిచువల్స్ ఇన్ దోస్ ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ హిందూ రిలీజియన్ బట్ ఈ అరవై నాలుగునే ఏమంటాం మనము చతుష్టి అని చెప్పేసి అంటాం ఏమంటాము చతుష్టి సో చతుష్టి అంటే అరవై నాలుగు విధులు అరవై నాలుగు పనులు నిర్వహించడం అన్నమాట మరి చతుష్టి చతుష్టి అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తున్నాం ఈ అరవై నాలుగు ఇంటిని రైట్ మరి ఈ అరవై నాలుగు లో మొదటిది ఏంటి దేనితో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది యాక్చువల్ గా అంటే సో దీస్ స్టార్ట్స్ విత్ సంస్కారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో రిచువల్స్ సో స్టార్ట్ విత్ ద బర్త్ ఆర్ యూ కెన్ సి ఇంకా బర్త్ కు బిఫోర్ ఏ గర్భధారణ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఓకేనా సో ప్రెగ్నెన్సీ గర్భధారణతో ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది ఏంటివి సంస్కారాలు హిందూ మతం లోపల గర్భధారణతో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే గర్భధారణ జరిగినటువంటి స్త్రీకి మనం ఏం చేస్తా ఉంటాం కామన్ గా ఊర్ల లోపల మన జనరల్ గా హిందూ రిలీజియన్ లోపల అంటే యునో శ్రీమంతం నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో శ్రీమంతంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక తంతులు అంటే సంస్కారాలు శ్రీమంతంతో స్టార్ట్ అవుతాయి సో బర్త్డే పుట్టిన తర్వాత బర్త్ ఏదైతే ఉందో బర్త్డే కి సంబంధించి వైవా వివాహం సో మ్యారేజ్ ఏవైతే ఇవన్నీ ఉన్నాయో రైట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ డే ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇలా కంప్లీట్ గా ఈ విధంగా అంటే గర్భధారణతో స్టార్ట్ అయ్యి ఫైనల్ గా దేనితో ఎండ్ కావడం జరుగుతుంది అంటే సో డెత్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ మరణంతో పూర్తవుతాయి సో మరణం అంటే సో ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఫస్ట్ సంస్కార ఇది మొదటి సంస్కారం సో డెత్ అనేది సిక్స్టీ ఫోర్త్ సంస్కారం సో సిక్స్టీ ఫోర్త్ రిచువల్ ఈస్ ద డెత్ సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ రిచువల్ ఈస్ యూనో హ్యావింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ సో ప్రెగ్నెన్సీని పొందడంతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మొదటి సంస్కారంగా మనం గర్భధారణను పరిగణిస్తాం సో చిత్త చివరి సంస్కారం దేనితో ముగుస్తుంది అని అంటే మరణంతో ముగించడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి డెత్ ను మనం ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని అంటే సో డెత్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ అ సిక్స్టీ ఫోర్త్ రిచువల్ అరవై నాలుగవ సంస్కారంగా మనం పరిగణిస్తా ఉంటాం సో కాబట్టి ఇది మరి సంస్కారానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ దెన్ కమ్ టు నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఈస్ ఆరవది వివాహ విధానం అని చెప్పేసి ఓకేనా వివాహ విధానం సో వివాహ విధానం మ్యారేజ్ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సో మ్యారేజ్ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది జనరల్ గా అని గమనించినట్లయితే సో హిందూ మతం లోపల మనకు దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ సో చాలా రకాల స్టెప్స్ ఉంటాయి మనకు హిందూ మతం లోపల మీకు చాలా రకాల స్టెప్స్ చూస్తా ఉంటాం ఓకేనా సో మ్యారేజ్ ప్రొసీజర్ వివాహ విధానం ఏదైతే ఉందో ఓకే సో మ్యారేజ్ ప్రొసీజర్ లోపల మనకు విభిన్న రకాల స్టెప్స్ మీకు కనబడతా ఉంటాయి సో ఏం స్టెప్స్ కనబడతా ఉంటాయి అని అంటే సో జనరల్ గా మనకు ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే సో కన్యాదానం కనబడుతుంది కన్యాదానం ఓకేనా కన్యాదానం రెండవది ఏంటి దీని తర్వాత ఏం చేస్తారు సో వివాహ హోమం వివాహ హోమ సో వివాహ హోమం సో వివాహ హోమం జరుగుతుంది దెన్ మూడవది ఏంటి పాని గ్రహణం సో 
సో పాని గ్రహణం కనబడుతుంది దీని తర్వాత ఏం జరుగుతుంది సో పాని గ్రహణం తర్వాత మనకు నాలుగవది లాచ హోమం సో లాచ హోమం అని చెప్పేసి అంటాం ఓకే దెన్ ఫాలోడ్ బై అగ్ని పరినయనం సో అగ్ని పరినయనం ఓకే అగ్ని పరినయనం దెన్ ఫాలోడ్ బై అశ్మారోహణం సో అశ్మారోహణం అశ్మారోహణ దెన్ ఫాలోడ్ బై సప్తపది సప్తపది ఓకేనా సప్తపది దెన్ ఫైనలీ అరుంధతి దర్శన్ అరుంధతి అరుంధతి సో దర్శన్ అరుంధతి దర్శనం అరుంధతి దర్శనం ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ఎయిట్ స్టెప్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ద హిందూ రిలీజియన్ సో హిందూ మతం లోపల ఉన్నటువంటి వివాహం లోపల ఉన్నటువంటి ఎనిమిది దశలు ఈ ఎనిమిది దశలను మీరు ఆర్డర్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎనిమిది దశలను ఆర్డర్ లోపల గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ ఆర్డర్ రెండు రకాలుగా ఒకటి అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ టు లాస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అవరు ఆరోహణ క్రమం దెన్ లాస్ట్ టు ఫస్ట్ అవరోహణ క్రమం సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సో అసెండింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి దెన్ డిసెండింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో ఇట్లా ఎనిమిది దశలు మీకు కనబడుతుంటాయి సింపుల్ ఎనిమిది దశల లోపల మొదటిది ఏంటి కన్యాదానం సో కన్యా అంటే ఎవరు బ్రైడ్ అన్నమాట అంటే ఎవరు వధువు సో వధువును ఎవరు ఎవరికి దానం చేస్తారు వధువును ఎవరు దానం చేస్తారు సో బ్రైడ్ బ్రైడ్ గ్రూమ్ ఫ్యామిలీకి సో బ్రైడ్ గ్రూమ్ కు దానం చేయడం జరుగుతుంది సో ఎవరు చేస్తారు అంటే బ్రైడ్ యొక్క పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఎల్డర్స్ వాళ్ళకు సంబంధించిన పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ మేనమామనో లేకపోతే మేనత్త మేనమామ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు సో పెళ్లి కూతురును లేదా వధువును వరుణికి అప్పగించడం జరుగుతుంది సో వరుణికి దానం చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ బాధ్యత నీదే మా అమ్మాయి యొక్క బాధ్యత ద హోల్ అండ్ సోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆర్ డాటర్ విల్ బి యువర్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అని చెప్పేసి సో అప్పగించేటువంటి బాధ్యత ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే కన్యాదానం అని చెప్పేసి అంటాం ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నంబర్ వన్ సో నెంబర్ టూ అంటే వివాహ సమయంలో జరుగుతుంది వివాహ సమయం లోపల జనరల్ గా ఒక ఫార్మాలిటీ అనమాట దెన్ వివాహ హోమం అన్నమాట సో మ్యారేజ్ ఫైర్ అని చెప్పేసి ఆర్ వెడ్డింగ్ ఫైర్ అని చెప్పేసి అంటాం వెడ్డింగ్ ఫైర్ సో వివాహ హోమం జనరల్ గా మనకు పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు అంటే వధువు వరుడు కూర్చొని సో పండితుల ఆధ్వర్యం లోపల హోమం చేస్తా ఉంటారు కదా అగ్నికి హోమం చేయడం జరుగుతుంది సో దీన్నే మనం సింపుల్ గా ఏమంటామంటే వివాహ హోమం అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తా ఉంటాం సో దిస్ ఈస్ నార్మల్ దెన్ ద థర్డ్ స్టేజ్ ఏంటి అంటే పాని గ్రహణం సో పాని గ్రహణ గ్రహణం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే హోల్డింగ్ అన్నమాట పాని మీన్స్ హ్యాండ్ సో హ్యాండ్ ను హోల్డ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే వరుడు ఎవరైతే ఉన్నారో బ్రాయిడ్ గ్రూమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో హీ హోల్డ్స్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ బ్రైట్ సో బ్రైడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ బ్రైడ్ యొక్క హ్యాండ్ ను హోల్డ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే చేయిని పట్టుకోవడం జరుగుతుంది సో చేయిని పట్టుకునేటువంటి తంతు ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే పాని గ్రహణం అంటాం అంటే అర్థం ఏంటి ఐ ఆమ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్స్ సో నేను నీకు బాధ్యుని ఇప్పటి నుంచి అనేది దీనికి సంబంధించినటువంటి అర్థం సో నేను నీకున్నాను ఓకే ఐ ఆమ్ విత్ యూ ఆల్వేస్ అని చెప్పేసి ఒక ఇండికేషన్ ఏంటి అంటే పాని గ్రహణం దెన్ కమ్ టు నంబర్ ఫోర్ లాచ హోమం అని చెప్పేసి సో లాచ హోమం లోపల మళ్ళీ ఇక్కడ ఫైర్ చే అంటే హోమం చేస్తా ఉంటారు రైట్ ఇందులో లాచ లాచ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మనకు పేలాలు ఉంటాయిగా పేలాలు సో పేలాలు సో పేలాలు అని చెప్పేసి అంటారు కదా సో బొనుగులు లేదా పేలాలు అని చెప్పేసి అంటే పాప్ కార్న్ అనమాట సో పాప్ కార్న్ సో ఈ పాప్ కార్న్ ను ఎందులో వేస్తారు ఫైర్ లోపల వేయడం జరుగుతుంది 
సో హోమం లోపల వేస్తూ ఉంటారు సో ఏంటి అంటే ఒక రకంగా ఒక రకంగా పాష విముక్తి అంటారు కదా సో ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ అనమాట ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ ను పాష విముక్తి అని చెప్పేసి అంటారు అంటే కంప్లీట్ గా నువ్వు ఫ్రీ కావాలి మీ యొక్క బంధాలు బంధుత్వాలు ఏవైతే బాధలు ఉన్నాయో వాటన్నింటి నుంచి ఫ్రీ కావాలి సో యూ విల్ బి మైన్ అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ఇట్లాంటి లాజ హోమం చేస్తా ఉంటాం సో వధువు ఇక నీ నీకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా బంధాలు బంధుత్వాలు ఏమైనా ఉన్నా కూడా సో నువ్వు కొంత అంటే వాటి నుంచి వాటి యొక్క పాశం ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని తెంచుకోవాలి మెల్లమెల్లగా అనేది దీని యొక్క అర్థం అనమాట సో లాజ హోమం అని చెప్పేసి అంటాం దెన్ అగ్ని పరినయనం సో అగ్ని పరినయనం సో అగ్ని చుట్టూ ఏం చేస్తా ఉంటారు తిరుగుతుంటారు సో వరుడు వధువు ఇద్దరు కూడా అగ్ని చుట్టూ చేతును పట్టుకొని వరుడు కంప్లీట్ గా హ్యాండ్ పట్టుకుంటాడు వధువు యొక్క హ్యాండ్ సో తిరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో దీన్ని మనం ఏమంటాము అగ్ని పరినయనం అని చెప్పేసి అంటాం దెన్ అశ్మారోహణం సో అశ్మారోహణం అంటే అర్థం ఏంటి మనకు గ్రైండ్ రోల్ ఉంటుంది గ్రైండ్ యునో స్టోన్ ఉంటుంది రుబ్బు రోల్ అంటారు కదా సో ఇట్లా ఒక రోల్ ఒక రాక్ స్ట్రక్చర్ ఇది సో ఇది గ్రైండ్ స్టోన్ ఇది గ్రైండ్ స్టోన్ అని చెప్పేసి అంటాం రుబ్బు రోల్ సో ఇప్పుడు ఇది చేయట్లేదు కాకపోతే గతం లోపల మన హిందూ రిలిజన్ గతం లోపల సో ఇక్కడ వధువు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ వధువును వధువును వరుడు ఎక్కించేవాడు అన్నమాట పైకి సో రుబ్బు రోలు పైకి ఎక్కించడం సో వధువును రుబ్బు రోలు పైకి ఎక్కించడం జరుగుతుంది ఎక్కిన తర్వాత గతంలో ఏం చేసేవాళ్ళంటే సో తన యొక్క హెయిర్స్ ఉంటాయి కదా జడ ఆ జడ యొక్క వేసుకుంటుంది కదా జడ ఆ జడను ఆ ఏమంటారు ఆ ఫోల్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా జడ యొక్క ఫోల్డింగ్స్ సో వాటిని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి విడదీయడం జరుగుతుంది ఎవరు వరుడు విడదీస్తాడు ఎవరివి వధువి సో ఆ రుబ్బు రోలు పైన ఎక్కించి జడ ఏదైతే ఉందో జడ యొక్క అల్లికలను కంప్లీట్ గా అన్ఫోల్డ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్ఫోల్డ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే అన్ఫోల్డ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి సో కంప్లీట్ గా నీ యొక్క బాధ్యతలు ఏవైతే ఉన్నాయో నీ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నావే అని చెప్పడం ఒకటి నంబర్ టూ రెండవది ఏంటి అంటే ఇక్కడ లాజ హోమం లోపల ఏదైతే పాస విముక్తి ఆల్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఇక్కడ అర్థం సో అన్ఫోల్డ్ ఆఫ్ యునో అన్ఫోల్డింగ్ ఆఫ్ హెయిర్స్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ గా నీకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఈ రోజు నుంచి సాల్వ్ అయినట్టే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా నువ్వు ప్రాబ్లం ఫ్రీగా అన్నట్టు ఒక ఇండికేషన్ ఏంటి అంటే అశ్మారోహణం అని చెప్పేసి దెన్ సప్త పది సో సప్త పది సప్త పది అంటే ఏడు ప్లస్ పది సప్త అంటే ఏడు ప్లస్ పది డెబ్బై కాదు ఇక్కడ ఏడే రైట్ సో సెవెన్ యునో సెవెన్ ఫుట్ స్టెప్స్ అనమాట ఏడు అడుగులు నడవడం సో ఏడు అడుగులు నడుస్తారు అని చెప్పేసి మనకు పెళ్లి లోపల చూస్తా ఉంటాం కదా సో ఇక్కడ ఇది ఎటువైపు అంటే నార్త్ ఈస్ట్ అనమాట సో ఏడు అడుగులు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఇట్లా ఏడు సో నార్త్ ఈస్ట్ టువర్డ్స్ నార్త్ ఈస్ట్ అంటే ఈశాన్య దిక్కున అక్కడ నడిపించడం జరుగుతుంది ఈ ఇద్దరు వధువును మరియు వరుని ఇద్దరిని కూడా సో సెవెన్ స్టెప్స్ సెవెన్ ఫుట్ స్టెప్స్ నడిపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే సప్త పది అని చెప్పేసి అంటాం దెన్ ఫైనలీ అరుంధతి దర్శన్ అరుంధతి నక్షత్రాన్ని చూపించడం జరుగుతుంది సో పెళ్ళైన తర్వాత వరుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో సో వరుడు వధువుకి సో నక్షత్రాన్ని చూపిస్తా ఉంటాడు అక్కడ ఏం కనబడదు దెర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ అ ఫార్మాలిటీ యూ కెన్ సి ఓకే సో ఈ ఫార్మాలిటీ ఎందుకు అరుంధతిని చూపించడం అరుంధతి అరే మరియు వశిష్ట సో వశిష్ట మరియు అరుంధతి వీళ్ళు మంచి దంపతులకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో దే వరుంద వరుంద అరుంధతి అండ్ వశిష్ట వర్ ద గుడ్ కపుల్ యునో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ గుడ్ కపుల్ కాబట్టి సో అరుంధతి దర్శనాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది పెళ్లి సమయం లోపల ఓకే సో ఇది మరి ఏడు ఎనిమిది దశలు మనకు కనబడతా ఉంటాయి సో దీస్ ఎయిట్ స్టేజెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూ కెన్ జస్ట్ రిమెంబర్ ద అసెండింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ మ్యారేజ్ ప్రొసీజర్ సో మ్యారేజ్ ప్రొసీజర్ లోపల ఉన్నటువంటి అసెండింగ్ డిసెండింగ్ ఈ ఈ మొత్తం ఆర్డర్ ని మీరు తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ right so next hindu vivaha aadarshalu ade vidhanga divorce vidakulu evaithe unnayo so ivi rep chuddam endukante some faculty is waiting endukante next to ikkada ee session uh, studio lopala so there is another class inkoka class undi kabatti nenu wind up chestunnanu so ee rendu ade vidhanga next rep 
ఇస్లాం కూడా మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దాని లోపల కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మనం గమనిద్దాం